வேறெதுவும் நீதான் செய்ய அது கடல் தேடும் அலைகள் உடைவதினால் கடலும் வருந்திடுமா தினம் போராடும் நீயும் கூட வரல வச்சுக்க என் கம்பெனி லைசன்ஸுக்கு சிஎம் டவர் கழித்து வாங்கிட்டாருன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்கு வேற வழி இல்லாம நான் உங்க கூட வந்துகிட்டு இருக்கேன் என்ன பாக்குறீங்க ஊட்டியில கெஸ்டர்ஸ் கேட்டீங்க வாங்கி கொடுத்தேன் பாரின் அக்கௌண்ட்ல டாலர்ஸ் போட சொன்னீங்க அதுவும் நான் பண்ணேன் அதுவும் பத்தாயிரம் உங்க பையனை பினாமி பேர்ல கம்பெனில பார்ட்னரா போடணும்னு சொன்னீங்க அதுவும் பண்ணேன் நீங்க சொன்னது எல்லாமே நான் பண்ணல உங்கள்ட்ட இருந்து நான் என்ன கேட்டேன் சிஎம் ட்ரு கையில் தானே கேட்டேன் அது இது வரைக்கும் வரலையா என்ன என்னமோ எல்கேஜி குழந்தைக்கு சீட்டு கையெழுத்து கேட்கற மாதிரி கேக்குறேன் நீ கேக்குற கையெழுத்தோட ஒருத்து ஆயிரம் கோடியா நம்ம சிஎம் பத்தி அவனுக்கு தெரியும்ல தானும் படுக்க மாட்டாரு தள்ளியும் படுக்க மாட்டாரு கொஞ்சம் பொறுமையா இரியா சார் டிஜிபி லைன்ல இருக்காரு அவர் ஏன் நேரத்தில் லைன்ல வர்றாரு என்ன சார் சிஎம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் 
இந்த சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஆபீசரை மீரட்டா அப்பாயின் பண்ணணும் ஆ கரெக்ட் நம்ம என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சதீஷ் குமார்ல அவர் அப்பாயின் பண்ணுங்க சார் இந்த சிச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தேவை இல்ல சார் அதனால நானே டிஜிபி பேசி திருநெல்வேலி கமிஷன் சந்தன பாண்டியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் சந்தன பாண்டியனா அவர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கனே சார் உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க யாராவது அப்பாயின் பண்ணி என் தலைவனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மக்கள் மன்றத்துக்கு நாங்க பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் இல்ல சார் ட்ராக்டர் கட் படி சந்தரபாடி தான் பெஸ்ட் ஆபீசர் அவர் நல்ல ஆபீசரா சார் ஆபிஷியலா நியூஸ் மீடியாவுக்கு நீங்க சொல்றீங்களா இல்ல நாங்க சொல்லட்டுமா தொண்டர்கள் <laughs> 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 மார்னிங் <laughs> 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 Relax. Where are you going? We'll take care. How is it going? CSO. Pani Sami. Sir. What are you doing? Sorry, sir. Bad luck. I'm going to meet you in the vision. Bad luck? 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 Irresponsible idiot. What are you going to say? Tell me. CM inauguration is going to be a show. எங்களுக்கே நீ காலையில் தான் சத்திருஞ்சிச்சு மேடம் வீட்டுக்கு போகும்போது சடனாக வண்டி இந்த பக்கம் திருப்பி சொன்னார் அதனால பில்டிங்கை ஸ்க்ரீன் பண்ணி செக் பண்ண கூட நேரம் இல்லை சார் காலையில் சிஎம் இனாகிரேஷன் பண்ணார் சார் குடும்பா வாங்க வணக்கம் சார் மேலே ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பக்கம் வெல்கம் சார் வணக்கம் இந்த செகண்ட் ஃப்ளோரா நீங்கள் மேலே வாங்க ஓகே சார் நாங்க மேல போய் பார்த்தோம் அங்க லிப்டே இல்ல சார் சம்திங் ராங் சீக்கிரமா வாங்க சிஎம் யூஸ் பண்ண லிப்ட் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அது ஒரு லிப்டே கிடையாது ஸ்பாட்ல ஹெவி ஷாக் கொடுக்கற ஒரு ஸ்டன் கன் மட்டும் கடந்தது சிஎம் கடத்துறதுக்காகவே போலி அந்த லிப்ட் செட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு பின்பக்கமா ஒரு ஸ்லைட் டோர் செட் பண்ணிருக்காங்க அது வரையா தான் சிஎம் அவங்க கடத்திருக்காங்க மினிஸ்டர் பையன் மட்டும் தனியா அங்க மயங்கி கடந்தாரு அது ஒரு பிளான் ட்ராப்பன் புரிஞ்சிச்சு அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு முடிவு பண்றதுக்குள்ள வெளியே எல்லாரும் போ சொல்லி ஸ்பீக்கர்ல யாரோ வான் பண்றது கேட்டுச்சு சிஎம் உள்ள இருந்ததுனால நாங்க ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல டிஜிபி கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நாங்க வெளியில வந்துட்டோம் சார் ம் ம் சார் நான் எந்திரஜூலே ஒரே கன் ஷூட் சத்தம் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு புரியல சார் தெரியல சார் உள்ள ஃபுல்ல கன் ஷூட வந்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் நீங்க எதுவுமே பார்க்கலையா அப்படியே ஓட்ட சார் செவுரு குச்சி சிஎம் கூடவே இருந்த சிஎஸ்ஓ ஒரு கதை சொல்றான் ரோட்ல போற நாய் குடியார இவேனமா இன்சிடென்ட் நேரா பார்த்த மாதிரி பேசுறான் என்ன <laughs> 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 and i will come back to you and one more thing the mari false news la gurte makkal confuse pannadinga 
Alright, it's my personal request. Sendra Tear the Lil Peru are Yana Bak with the Asatil Yoga Sur and Kutch and Vetri Patra the Kudan. Our Tamar Mudal Raka for the Vietra. Indra Kali, our Marma Mana Mura Yil Kata Pata. Kata the Burger but either way. முந்தைய தேர்தலில் புதிதாக களமிறங்கிய மாணவர்களின் சிறகுகள் அணியிடம் தோற்ற போதிலும் யோகேஸ்வரனின் அரசியல் சாமர்த்தியத்தால் சிறகுகள் அணி அதிக காலம் பதவியில் நீடிக்கவில்லை அதை தொடர்ந்து நடந்த தேர்தலில் யோகேஸ்வரன் பெருவாரியான வாக்குகள் பெற்று மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றினார் தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிகு உலன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவம் எய்து கொடுங்கூற்று கிரேன பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த நேரத்தில் இந்த கவிதை ஏ சொன்னேன்னு உங்களுக்கு போக போக புரியும் சிஎம்ஏ கூட தான் இருக்காரு சேஃபா அவர்கிட்ட பேசி தீக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு ஹலோ நல்ல கவிதை கேட்டு ரொம்ப நல்லாச்சு நீ யாரு எந்த குரூப் உனக்கு என்ன டிமாண்ட் இதெல்லாம் பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது முதல்ல சிஎம் உயிரோட இருக்காரு என்ன தெரியும் அவர் என் பேரு சொல்லட்டும் மத்ததெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் என்ன கட்டி போட்டு நீ மாட்டிக்கிட்ட இல்ல லா அண்ட் ஆர்டர் கேக்குறாங்க சொல்லு பேசியா சந்திர பாண்டியன் நான் சிஎம் பேசுறேன் கமிஷனர் சார் இப்போ டிமாண்ட் என்ன சிஎம் கடத்தி வச்சிருக்கீங்க நான் சிஎம் கடத்தல நம்ம சிஎம் யாராலையும் கடத்தவும் முடியாது வளவிருச்ச வெயிட் பண்ண அவரா வந்துட்டார் இப்போ என்னோட <laughs> 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 உங்க டிமாண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க ஜெயில இருக்க தீவிரவாதி யாரையாவது வெளியே அனுப்பணுமா இல்ல கோடி கோடியா பணம் வேணுமா யூரோ கமிஷனர் சார் ரிஸ்க் எடுத்தது டிமாண்ட் நீங்க சொல்றீங்களா தப்பு சார் என் டிமாண்ட் என்னன்னு டைம் வரும்போது நானே சொல்றேன் வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுமா காஃபிக்கும் வெயிட் பண்ணும் டிமாண்டுக்கும் வெயிட் பண்ணும் கடத்தியது ஒரு தனி மனிதன் என்று கடத்தியவன் மூலமாகவே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மாநிலத்தின் அநேக இடங்களில் தொண்டர்கள் கடத்தல்காரனின் கொடும்பாவையை எரித்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர் மாநிலத்தின் அநேக இடங்களில் அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறுவதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கடைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாகி உள்ளது மேலும் சில மருத்துவமனைகளும் மருந்து கடைகளும் இயங்காததால் நோயாளிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளானார்கள் எல்லா கிரைமுக்கும் அடிப்படை காரணம் இருக்கும் பணமா இருக்கலாம் பதவியா இருக்கலாம் என்ன சொல்லியா நாடே ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்காங்க என்ன கடுத்து டிமாண்ட் என்னன்னு கேட்டா நேரம் வரும்போது சொல்றேன்னு அஞ்சு நிமிஷத்தோட வேல்யூ தெரியுமா நல்லாவே தெரியும் அதுக்காக ஒரு சின்ன துப்பாக்கியை வச்சுட்டு சிஎம் கொண்டு வேணும் மிரட்டியா சார் துப்பாக்கிக்கு சிஎம் பிஎம் தெரியாது சார் சுட்ட அப்படியே போய் சேர வேண்டியதா என்ன சார் மைண்டிங்களா பதினாறு வயசுல சாவ நேர பார்த்து வந்த வேண்டாம் நான் 
நீ ஏதோ என்ன சுற்றுவேன பயந்து போய் இங்க உட்கார்ல கோடிக்கணக்கான மக்கள் நான் கட்டி காப்பாத்தின கட்சி என்னுடைய தொண்டர்கள் அவங்க அனாதை ஆயிடக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன் அதுக்கு பேர் பயம் இல்ல பொறுப்பு அம்மா நீ என்ன சுட்டு கொண்டு மாட்டிக்கிட்டா என்ன ஆவன் தெரியுமா உனக்கு சார் உங்களை சுட்ட அடுத்த செகண்டே என்ன நானே அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்த எனக்கு என்ன சார் எச்சரிக்கிறேன் <laughs> 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 இனியும் தாமதித்தால் நான் தனியாக சென்று என் தலைவனை தாங்கிக் கொண்டு இங்க வந்து விடுவேன் இருந்தாலும் காவல்துறை மேல் ஒரு நம்பிக்கை இருப்பதனால் அவர் மேல் எங்களுக்கும் ஒரு மரியாதை இருப்பதனால் மக்கள் சார் ஈடுபடும் நாங்களே சட்டத்தில் கையெடுப்பது நல்லதல்ல என்று கருதி நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் முதல்வரின் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவனுடைய பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கீங்க எப்போ எப்படி என்ன பண்ணணும் எது அவங்க கூட பட்டிமன்றம் நடத்துறதுக்கு தான் நீங்க படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்களா சிஎம் வெளியில வரட்டும் நீ என்ன படிச்சங்கறத பாத்துறேன் சார் பினிஸ்டர் பையனுக்கு மயக்கம் தெளிஞ்சிருச்சு சார் சொல்லுங்க நீங்க பாலா தானே ஆமா சார் உங்களுக்கு என்னலாம் தெரியுமோ சொல்லுங்க எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சார் என்ன சார் அறிவழகன் ஒண்ணுமே தெரியாதாமே சரி வாங்க போலாம் தேங்க்யூ சார் மினிஸ்டர் பையன் உன்னை அடிக்காம விட்டது நீ மினிஸ்டர் புள்ளன்றனால இல்ல உங்க அப்பா நல்லவர் சரி நடந்தது சொல்ற சார் காலையில அங்கிள் வந்தாரா சார் அங்கிள் யாரு உன் தாய் மாமனா சொல்லு காலையில சிஎம் சார் வந்தாரா சார் தெரிய <laughs> 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 கொஞ்ச நாளா தான் சரி போன் நம்பர் சொல்லு சார் அவங்க கிட்ட போனே கிடையாது என்னது போனே கிடையாது அடி நீ என்ன பத்த இன்ன பேட் வேர்ட்ஸ் அவنه எப்படி தெரியும் ஒரு நாள் செகண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு கார்ல வீட்டுக்கு வந்துட்டே இருந்தா சார் யோ எங்க வந்து வண்டி பார்க் பண்ற அடிங்க ஏன்டா வண்டி சிக்னல் நிறுத்தல சிக்னல் நிறுத்தலனா ஃபைன் போடுங்க கொஞ்சம் கூட டீசன்சி இல்லாம கை நீட்டுங்க நான் என்ன ஃபைன் பண்ணனும் போலீஸ் காரன் தான்டா ஃபைன் போடுவா அப்ப நீ போலீஸ் இல்லையா நான் யார் தெரியுமா मिनिस्टर சன் இனி யார் சார் நீங்க मिनिस्टर பையன முதல்ல தப்பே பண்ண கூடாது मिनिस्टर பையனே எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு சார் நீங்க அடிச்சது எல்லாம் இவ்வளவு பெரிய கேங்க குடிட்டு வந்திருக்கீங்க சஞ்சீத் தப்புக்கு வேணா நீல்டன் போறேன் சார் ஏய் 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 
கூடாது <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 நமக்கு அப்பா அம்மா எல்லாம் கிடையாதுமா அனாதையா சோலோ பிரதர் எப்ப நீ என்ன காப்பாத்தினீங்களோ அப்பத்துல இருந்து நீங்க சொல்ல கிடையாது இனிமேல் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் இருக்கேன் அரசியல்வாதி பையன் பிரதர் சொன்னா சொன்னா சொல்ல காப்பாத்துவோம் என்னடா ஒண்ணுதான் வாங்கிட்டு வந்துருக்க போய் இன்னொரு வாங்கிட்டு போ போடா என்னாச்சு <laughs> 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 ஒண்ணுமே புரியல பிரதர் என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் தான் வீடா இருக்கு பிரதர் அவ்வளோ பேருக்கு எல்லாம் என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது பிரதர் நீங்க என்ன காப்பாத்திருக்கீங்க நீங்க வேணா வாங்க நம்ம ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்கு அங்க தங்கி வண்டியை ரெடி பண்றோம் கிளம்புறோம் கலக்குறோம் மிரட்டோம் இருந்தா எப்படி ப்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல படுத்திக்கிட்டு சமூக சேவை செஞ்சுக்கிட்டு முதல்வரேதான் <laughs> என்ன <laughs> Wait, 
குமரன் <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி ரோட்ல யாராவது தேவையில்லாத தூக்கி போட்டா கொண்டு போய் அவங்ககிட்ட குடுக்குறதா என்னோட வேலை சில பேர் வாங்கிக்குவாங்க சில பேர் திருப்பி மூஞ்சில அடிப்பாங்க அடிப்பாங்களா அப்ப ஏன் அதை செய்றீங்க நமக்காக போட்ட ரூல்ஸ் நம்மளே ஃபாலோ பண்ணட்டி எப்படி பேர் சொல்லவே இல்லையா பிரியா ஆ நைஸ் அம்மா இந்த டைம்ல இந்த ரோட்ல என்ன பண்றீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வரப்போ என்னாச்சு தெரியல கார் நின்னுடுச்சு சோ அத ஃப்ரெண்ட்க்கு ஃபோன் பண்ணிருக்கேன் ஹாஸ்டலிங்க கிட்டதான் ஹாஸ்டலா அப்போ உங்க அப்பா அம்மா யுஎஸ்ல இருக்காங்க எனக்கு ஐஏஎஸ் படிக்கணும்னு ஆசை அதான் ஹாஸ்டல்ல தங்கி கோச்சிங் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கேன் பாரா வருங்கல கலெக்டர் யா இன்ட்ரஸ்டிங்கான இடத்துல இன்டர்வியூ விட்டீங்க என்னாச்சு ஒன் மினிட் ஒன் மோர் வியர் வெயிட் லவ் ஸ்டோரி குடிக்க தண்ணி வேணும் சார் ஷியோர் மிஸ்டர் அறிவழகன் குடி சார் ஐஸ் வாட்டர் கிடைக்குமா சார் அறிவழகன் சார் அந்த ஐஸ் லட்டி ரெண்டு மூணு இருக்கு சார் சார் இல்ல சார் நான் ஆன் அறி வாட்டர் குடிச்சுக்கிறேன் சார் சென்னையில் முதல்வர் வீட்டருகே ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த மகளிர் அணியினர் கூட்டமாக சாலையில் அமர்ந்தபடி முதலமைச்சர் கடத்தலுக்காக கண்ணீர் மல்க அழுது புலம்பினர் நடத்துறாங்க நீங்க <laughs> 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 நீ சொன்ன பிரகாரம் அவன் பேரு குமரன் ஆமா சார் கட்ட சொல்றாரு ஆனா அதில கிடைச்சா ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ரா குடி பக்கா ரெட்டி சார் வேற என்ன தெரியும் அவனை பத்தி தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்றேன் சார் ஐயா வேணா 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 தெரிஞ்சதெல்லாம் எனக்கு எதுக்கு உண்மையை மட்டும் சொன்னா போதும் சொல்லு இந்தாங்க Please bro, continue, continue, continue bro. <laughs> hi. Hey, hi. Look, I'm going to go to the dustbin and I'm going to go to the dustbin. 
வாவ் நான் உங்களே நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் ஃபுல்லா நான் கூட தாங்க உங்களே நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படியா ஏ என்னையே நினைச்சீங்க ஒண்ணு இல்ல ஒரு அறிமுகமே இல்லாத ஒரு பொண்ணு கிட்ட போய் அழகா இருக்கீங்க ஐஸ்கிரீம் அது இது கொஞ்சம் ஓவரா பேஸ்ட் என்ன நினைக்கிறீங்களா சச்ச அதுல என்ன தப்பு உண்மைதானே சொன்னீங்க கப் நம்ம லவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி ஓபனா அன்பா பேசணும் அப்புறம் அடிக்கடி ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு மின்னல்ல கேட்டா கோஷிட்டு போணும் ஏ ஒரு நிமிஷம் நிமிஷம் என்ன சொன்னீங்க நம்ம லவ் பண்றோமா இல்ல ஒரு ஃப்ளோல அப்படியே ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறது சொல்லிட்டு ஃப்ளோ மனசுல இருக்குது வெளிய வந்துருச்சு என்ன <laughs> 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 
என்னோட பாய் ஃப்ரெண்டு பிரேவ் ஸ்மார்ட் பிரில்லியன்ட் இப்படி ஏதாவது சொல்லி இன்ட்ரோ பண்ணி வைங்க இன்ட்ரோ பண்ணி வைக்கிற டெசிக்னேஷனா தேவை குமரன் நான் ஃபியூச்சரை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீ பொறுப்பு இல்லாம பதில் சொல்லிட்டு இருக்க இங்க பார் பிரியா லைஃப்ல எனக்கு ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஒண்ணு நீ இன்னொன்னு என்னோட ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் எனக்கு ரெண்டே விஷயம் தான் முக்கியம் ஒன்னு நீ இன்னொன்னு நான் நினைச்ச லைஃப் சோ சோ எங்க அப்பா அம்மா வரதுக்குள்ள வேலை தேடிக்கு இல்லனா இல்லனா எங்க அப்பா அம்மா இஷ்டப்படுதா எங்க கல்யாணம் நடக்கும் இங்க பார் குமரன் நீ வேணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் நான் வேணுமான நீ தான் டிசைட் பண்ணனும் இறங்கு இறங்கு பத்து பேர் அச்சு முடியதுக்குள்ள ஒரு லவ் ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி புட்டிக்கிச்சே ப்ரோ லவ்வோட கிளைமேக்ஸ் கேக்குறதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் தான் இருக்குது வாலு ஏன் அப்படி போனான்னு தெரியாது ஆனா ஏன் ஆளு ஜீன்ஸ் போட்ட லக்ஷ்மி மேனன் ஹாய் சென்ஸ் இல்ல உனக்கு வேஸ்ட் ஃபெலோ ஹே லூஸ் லூஸா நீ தான்டா இருக்குறதுலயே பெரிய லூஸ் சென்ஸ்லெஸ் லூஸ் லூசிங்ல விட பெரிய லூஸ் ஹலோ யாரங்க நீ பெப்சி நீங்க குடிச்சிட்டு ஏன் மூஞ்ச டஸ்ட் பின் ஆகிட்டு போறீங்க ரோட்ல எவ்ளோ குப்பை தட்டி இருக்கு பாக்கலையா நீ இத அதுல போட கூடாதா பியூட்டிஃபுல்ங்க என்ன குப்பைய பியூட்டிஃபுல்ங்கறா இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஒருத்தர் கூட என்ன ஸ்ட்ராங்கா சொன்னதுலங்க நீங்க ஊன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க இந்த ஏரியா ஃபுல்லா குப்பை கண்டைட்ட நானே எடுத்து எல்லா குப்பையும் தினமும் பொறுப்பா எடுத்து டஸ்ட் பின்ல போடுறங்க எங்க ஊன் சொல்லுங்க ஹாய் ஓவரா சீன் போடாத வணக்கம் போல ஓவர் ஆயிச்சோ கலம்பு அவ்ளோதானா அவ்ளோதா வேற என்ன ரெண்டு அழகான யூத் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணிருக்கோம் சாண்ட்விச் பர்கர் ஏதா சாப்பிடலாம் ஓ மூஞ்சிக்கு பீட்சா பர்கர்லாம் செட் ஆகாது வேணும்னா இப்போ ரெண்டு பேரும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம் ஐஸ்கிரீம் ஓகே அம்மா உங்க பேர் சொல்லவே இல்லை என் பேர் தர்ஷினி சரி நீங்க என்ன பண்றீங்க படிக்கிறீங்களா நான் சினிமால ஹீரோயின் ஆக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓ அப்படியா சினிமால ஆல் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஹீரோஸ் ஆர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் only உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் சொல்லுங்க எதுனாலும் பண்ணிரலாம் அப்படியா உங்களுக்கு அரவிந்த் சாமி ஓகே தானே அரவிந்த் சாமி பிடிக்கும் انا அஜித் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர்க்கு கூட தான் நடிக்கிறது ஆசை ஸ்ட்ரைட்டா தலை மேல கை வைக்கறாளே ஏன் தர்ஷினி இப்படி நைட்ல தனியா சுத்துறீங்க வீட்ல தர மாட்டாங்களா பேரண்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்க நான் இங்க தான் ஹாஸ்டல்ல இருக்கேன் சூப்பர்ங்க அப்ப நம்ம ডেইলি இதே மாதிரி மீட் பண்ணலாம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம் ஓகே ஏமா உழைச்சேன் <laughs> 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 ராஜாடா <laughs> கல்யாணம் <laughs> 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 நல்லா 
அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப அழகா இருக்காங்க சரி எனக்கு அர்ஜென்ட் என்ன வேலை கிளம்புறேன் என்ன ப்ரோ இவ்வளவு நேரம் இருந்து இப்ப கிளம்புறீங்க ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் இருக்க ப்ரோ இன்டர்வியூ நான் அப்புறம் பாக்குறேன் பை ப்ரோ ஹே அது குமரன் தானே உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா ம் முன்னாடியே தெரியும் சூப்பர் கரெக்டர் இல்ல ஆனா இப்ப டச்ல இல்ல ஒரு டைம்ல அவنه கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு பிளான் பண்ணிருந்தேன் உங்க அப்பா அம்மா யுஎஸ்ல இருந்தாங்களா ஆமா அப்ப யுஎஸ்ல இருந்தாங்க இப்ப கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்க நீ ஃபர்ஸ்ட் ஐஏஎஸ் ட்ரீ பண்ணீங்களா ஆமா கரெக்ட் தான் அப்ப சினிமா ட்ரீ பண்ணது அதுவும் கரெக்ட் தான் ஐஏஎஸ் க்கு ட்ரை பண்ண முடியல அதனால சினிமா அம்மா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இப்போ உங்க பேர் பிரியா தானே ஏ முழு பேரு பிரியா தர்ஷினி அம்மா நீ ஏன் சம்பந்தம் இல்லாம அடிக்கடி அப்செட் ஆகுற எனக்குன உங்க மேல ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும்ல ஹலோ அந்த ஃபீலிங் சேஃபா இருக்கட்டும் எனக்கு டைம் ஆச்சு நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் பை இப்படி ஆராதனை பண்ற மாதிரி பாக்குற இந்த பாலா பெரிய மல்லாம் கிடையாது ஆனா பிரியா ஓ ஆளுன்னு தெரியாம என்னால உன் காதலுக்கு நிறைய அநியாயம் நடந்திருக்கு மன்னிச்சிரு ஊர் பேர் தெரியாத அனாதனா இருக்க இடம் கொடுத்துருக்க போட்டுக்க துணி கொடுத்துருக்க குடிக்க பேர் கொடுத்துருக்க உனக்கு நான் என்ன செய்ய போறேன் எதுவும் வேணாம் என்கிட்ட இருக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் என் காதல் பண்ற தியாகம் பண்ற எடுத்துக்கோ என் உயிரை நீ காப்பாத்தின நான் செஞ்சது சின்ன உதவி அதுக்காக உன் காதலையை நீ தியாகம் பண்ற நானும் செய்யணும் பெருசா செய்யணும் என்ன செய்ய போற இம்பிட்டு துணி எக்ஸ்ட்ரா என் பியர் வேண்டாம் விட்டுடு மாட்டேன் எனக்கு லைஃப் கொடுத்த இப்ப லைஃபுக்கு பார்ட்னரை கொடுத்துருக்க உன் லைஃப் ஆம்பிஷனுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு புரியல எங்க அப்பா காலில் விழுறேன் முதியோரில் திறப்பு விழாவுக்கு சிஎம்மை கூட்டிட்டு வர்றேன் பாய் அப்பெல்லாம் ஒரே செலிப்ரேஷன் சார் எங்க பார்த்தாலும் கலர்ஃபுல்லா தெரியும் சார் செம்ம லவ் சார் நெஞ்சிலே வச்சுக்கலாம் சார் நெஞ்சில ரெண்டு ஜான் கீழே மிதிப்பேன் முட்டால் அவன் சினிமாவில் வர மாதிரி நடிச்சு ஓம் மூலமா சிஎம் எங்க வர வச்சிருக்கான் படிச்ச வந்தாரு நீ சார் சார் லவ் தியாகம் பண்றது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் சார் மண்டையம் அவன் லவ் அவன் தியாகம் பண்ணலாம் இந்த பொண்ணு எதுக்கு டாக்கு பண்ணும் ஆமா நீ விஷால் மாதிரி ஸ்மார்டா இருக்கியா இல்ல சரத்குமார் மாதிரி அழகா இருக்கியா ஈச்சடி இல்ல இல்ல என்ன அறிவழகன் அந்த பொண்ணோட மொபைல் நம்பர் சொல்லு தெரியாது சார் நீ தானே டாப் அப் பண்ணிருப்ப அந்த பொண்ணுக்கு நம்பர் சொல்லு உண்மையிலே தெரியாது சார் போன் நம்பர் தெரியாது விடு அட்லீஸ்ட் அந்த பொண்ணு வண்டி நம்பர் சொல்லு ஏன்ிபிங்க <laughs> 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 ஒண்ணா <laughs> 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 நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தோனே உங்க எல்லாரையும் மாத்தி இருக்கணும் நாலு வருஷமா விட்டு வச்சது எங்க தப்பு தான் இதுவே நான் சொன்ன கமிஷனர் சதீஷ் குமார் போட்டிருந்தா இப்ப நான் சிஎம் கூட உட்காந்து லஞ்ச் சாப்பிட்டு இருப்பேன் சார் I'm going to go. 
உள்ள வரது தான் கஷ்டப்பட்டாங்க கான் கமிஷனர் சார் என் டிமாண்ட் என்னன்னு சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்குங்க கஷ்டமானது எதுவும் இல்ல வெரி சிம்பிள் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஏடிஎம் போனே பணம் விட்ரா பண்ணே அதுல 1000 ரூபாய் கள்ள நோட் வந்துச்சு மாத்தலான பேங்க்க்கு போனா கள்ள நோட் வந்து கிழிச்சிட்டாங்க அதனால என் 1000 ரூபாய் எனக்கு திருப்பி கொடுத்துடா சிஎம் ஃப்ரீயா போலாம் 1000 ரூபாய் கமிஷனர் சார் உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியலன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு முன்னாடி ஏடிஎம் போனே பணம் விட்ரா பண்ண அதுல ஆயிரம் ரூபாய் கள்ள நோட் வந்துச்சு மத்தலான பேங்க்கு போனே கள்ள நோட்டு கிழிச்சிட்டாங்க அதனால என் ஆயிரம் ரூபாய் எனக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டா சிஎம் ஃப்ரீயா போல புரிஞ்சதா முதல்வர் கடத்தலில் புதிய திருப்பம் முதல்வர் யோகேஸ்வரன் கடத்தப்பட்டு காந்திநகர் முதியோர் இல்லத்தில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் தனிப்படை அதிகாரி சந்தன பாண்டியன் கடத்தல் காரனிடம் முதல்வரை கடத்தியதன் நோக்கம் மற்றும் கோரிக்கை என்னவென்று கேட்டபோது பேச மறுத்த அவன் தற்போது தான் ஒரு ஏடிஎம் எடுத்த பணத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் கள்ளநோட்டு வந்ததாகவும் அதை வங்கியில் மாற்ற சென்ற போது வங்கி அதிகாரிகள் அதை கிழிந்து விட்டதாகவும் கூறி ஆயிரம் ரூபாயை கொடுத்தால் முதல்வரை விடுதலை செய்வதாக கூறியுள்ளான் இது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் சிஎம் கட்டிப்போட்டிருக்கேன் யாராவது இப்ப பாரு உன் பைத்தக்கார தரத்தால மறியல் அடித்தடி மக்களோட பிரச்சனையை பாரு மொத்த நிர்வாகம் நின்று போச்சங்க ஏதோ ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் பண்ண மாதிரி தெரியல மதிப்பு மரியாதை மிக்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சிஎம் இல்லாட்டி டைரக்டா சிஎம் சீட்ல உட்காந்துருவியா இதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீ நான் எந்த பதவி மேலையும் ஆசை இல்லாதவன் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு பூரா நல்லா தெரியும் எப்பவுமே நிரந்தர முதல்வர் இவர் தான் நான் எப்பவுமே அவருடைய தொண்டன் தான் நீ உள்ளோகத்தோட பேசுற கொஞ்சம் அமைதியாயிரு இது கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கீங்களா எங்களோட விரிவான ஆலோசனைக்கு அப்புறம் அவர் கேட்ட ஆயிரம் ரூபாய் குடுக்கறத முடிவு பண்ணிட்டோம் சார் இந்த கடத்தலுக்கு காரணம் வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் தானா இல்ல வேற ஏதாவதா இல்ல எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பையன் ஏடிஎம்ல பன்னெடுக்க போயிருக்காரு அதுல ஆயிரம் ரூபாய் கள்ள நோட்டு வந்திருக்கு அதை கொண்டு போய் பேங்க்ல கொடுக்கும் போது பேங்காரங்க கிழிச்சு போட்டிருக்காங்க அதுல ஏற்பட்ட கோபத்துல இந்த கடத்தல் டிராமாவை அவர் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு தேவைப்படுற ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டா சிஎம் விட்டுற போறாரு ஒரு குடிமகனின் கோபம் நியாயமானது ஆனால் அந்த கோபத்தை அவர் வெளிப்படுத்த கையாண்ட விதம் கண்டிக்கத்தக்கது வருந்தத்தக்கது ஆயிரம் ரூபாய் யாருக்கிட்ட இனாம கேட்டாலும் கொடுத்திருப்பாங்க சிஎம் பிடிச்சு வச்சு கேட்டாலும் ரெண்டு மணி நேரம் மீட்டிங்க போட்டு அப்புறம் தான் சொல்றாங்க ஒரு சராசரி மனிதனா இருந்தாலும் என்னன்னு கேப்போம் சொல்லுங்க கமிஷனர் சார் நீ கேட்ட ஆயிரம் ரூபாய குடுக்கறதுக்கு என் கவர்மெண்ட் ரெடியா இருக்கு எங்க எப்படி கொடுக்கணும்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நீங்க செஞ்ச ஏற்பாட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி சிஎம் சார் விடுதல எனக்கு எந்த ஆச்சப்பனும் இல்ல ஆனா ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா சிஎம் விடுறேன்னு சொன்னதுதானே டீலு அப்புறம் என்ன வெண்ணப்போ விண்ணப்போம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் எனக்கு மகாத்மா காந்தி ரொம்ப பிடிக்கும் காந்தி நல்ல எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வருது அஹிம்சை முதலுக்கும் தானே காலையில மட்டன் ஷாப் போனா காந்தி படம் போட்டா நோட்டாதா தரோம் ஈவினிங் வைன் ஷாப்லயும் காந்தி படம் போட்டா நோட்டாதா தரோம் அவர் மட்டும் அதுல அழகா கேஷுவலா சீச்சிட்டு தான் இருக்காரு ஆனா அது மட்டும் என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதனால நீங்க எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய நோட்ல காந்தி படம் எடுத்துட்டு எங்க கொடுத்தாலும் அந்த நோட்டு செல்ற மாதிரி ஒரு நோட்டை கொடுங்க நான் இப்பவே சிஎம் சார விடுதலை செய்யறேன் இதா என்னோட சின்ன விண்ணப்பம் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்ல இருந்து காந்தி படத்தை எடுக்கிறது நான் என்ன சினிமா போஸ்டர் நினைச்சேன் உன்னை கிடைச்சிருக்கு நோட்டுறத
ஒரு நோட்ல எதை மாத்திரதா இருந்தாலும் எதை சேர்க்கிறதா இருந்தாலும் பாராளுமன்றத்துல சட்டம் போட்டு ரிசர்வ் பேங்க் தான் முடிவெடுக்கணும் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட வேலை ஒரு ஸ்டேட்டோட சிஎம் கட்டுறது இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலையா ஏ சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்ம நாட்டில் தானே இருக்கு இப்ப நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு பொருளாதார நிபுணர் திரு பிரதாப் அவர்கள் வந்திருக்காங்க கேட்டபடி ஆயிரம் ரூபாய் நோட்ல இருந்து காந்தி படத்தை எடுத்துட்டா அரசாங்கத்துக்கு தெரியாம பதுக்கி வச்சிருக்கிற பிளாக் மணி அதாவது காந்தி படம் போட்ட பணம் எல்லாம் வெறும் குப்பையா செல்லா காசு ஆயிடும் அதே நேரத்துல வெளிநாட்டில இருந்து அச்சடிச்சு வர எல்லா கள்ள நோட்டும் கம்ப்ளீட்டா வேஸ்ட் போயிடும் காந்தி படம் இல்லாத நோட்டை யார் வேணா பிரிண்ட் அடிக்கலாமே நிச்சயமா முடியும் ஆனா அந்த நேரத்துல அரசாங்கம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்தா ஒட்டுமொத்தமா இந்த கள்ள சொந்திய நிச்சயமா ஒழிக்க முடியும் ஒரு மனுஷனை ஒரு நிமிஷம் பார்த்தா அவன் யாரு எப்படிப்பட்டவன்னு சொல்ல முடியும் ஆனா ஒன்ன பார்த்தா எதுவுமே சொல்ல முடியலையா நிறைய விஷயம் பேசுற பாரதியார் கவிதை சொல்றேன் பிரச்சனை என்ன புரியுங்க சார் அணைகளோட பராமரிப்பு இந்த மழை தண்ணீரை சேமிக்கிறது மணல் கொண்டைய தடுக்கிறது தெரு தெருவா கார்பரேஷன் குழாய போடுறதுன்னு திட்டங்களை அறிவிச்சு நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்கீங்க அணைகளையும் பராமரிச்சிருக்கீங்க தண்ணி எங்க சார் இருக்கு நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஜீவனதிகள் ஓட நாடு சார் நம் நாடு ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து கம்பெனி வச்சு லைசன்ஸ் வாங்கி நம்ம நீரின் ஆதாரத்தை தனக்கு சொந்தமாக்கிட்டு இருக்கான் நீங்க கொடுத்த அந்த லைசன்ஸால எத்தனை நதிகள் காஞ்சி போச்சு முக்காவாசி இடங்கள் வந்து போச்சு நமக்கு சோறு போடுற விவசாயி கேட்கும் போது தண்ணி கொடுக்க முடியல எங்க தண்ணி எடுத்து பில்டர் பண்ணி பாட்டில் போட்டு எங்களுக்கு விற்கிற அவனுக்கு நீங்க ராஜ மரியாதை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ ரெண்டு சிஎம்சி தண்ணி வாங்குறதுக்காக பத்து டிஎம்சி கண்ணீர விட்டு இருக்கோம் இது போதாதுன்னு விவசாயம் தான் நாட்டின் முதுகல் வெயில மேடையில பேசிட்டு விவசாயத்தை அழிக்கிற மிதேன் வாயு திட்டத்தை அமல்படுத்தலாம வேண்டாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க அதையும் கொடுத்துருங்க அடுத்த ஒரு தலைமுறைக்கு குடிக்கவும் தண்ணி இருக்காது குடி கழுவும் தண்ணி இருக்காது ஒரு காமன் மேனா எல்லா பிரச்சனையும் இப்படி வெளியில இருந்து பார்த்து பேசுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் வளர்ச்சிக்கு <laughs> 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 வெளியே <laughs> என்னால <laughs> Please make sure there's no power cut in this area and from all substations also. Malaysia lerndu naikuti photo adikka. Give the generators some time. Wi-Fi password enunga. Hey, shut up. And don't call me back again. So is that home minister? Yeah. My home minister. Move, move, please move. Appi ellam pomadiyadhu sir. Sir, enna kudunga naanga ponom. Pora edavum, pora edavum. Move. Pora edavum, pora edavum. Is it unloaded? Yes sir. Load panni vechirukka. போயிடுவோம் 
நண்பனா <laughs> 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 நடுவுலாமரா <laughs> கிட்னாப்பரோட கண்ணில் படாமல் இந்த பில்டிங் குள்ள போறதுக்கான வழியை நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஆனா அவங்க பில்டிங் குள்ள எக்ஸாக்டா எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் செம்ம டெக்னாலஜி கண்டிப்பா சிஎம் காப்பாத்திடுவாங்க சார் பூகம்ப இடிபாடுகள்ல சிக்கிருக்கிறவங்களை காப்பாத்த பேரிடர் மீட்பு குழு பயன்படுத்துற ஒரு டெக்னாலஜி வச்சு நான் செக் பண்ண பில்டிங் சென்டர் ஹால்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சார் Over to you for addition, sir. Gods, move ahead. சரிங்க வேற யாருமே இல்ல சார் ஆனா இங்க தெர்மல் வேவ்ஸ் காட்டுது ஒரு வயர்லெஸ் மைக் அண்ட் வயர்லெஸ் ஸ்பீக்கர் வச்சு வேற எங்க இருந்து ஆபரேட் பண்ணிட்டு இங்க இருக்க மாதிரி மிஸ்லீட் பண்றதா தெரியுது சார் வாட் சரிங்க வேற யாருமே இல்ல சார் ஆனா இங்க தெர்மல் வேவ்ஸ் காட்டுது ஒரு வயர்லெஸ் மைக் அண்ட் வயர்லெஸ் ஸ்பீக்கர் வச்சு வேற எங்க இருந்து ஆபரேட் பண்ணிட்டு இங்க இருக்க மாதிரி மிஸ்லீட் பண்றதா தெரியுது சார் வாட் टेंशन एनएसजी टीम मुझे मालूम है कि आप आठ लोग अंदर आ चुके हैं मैं आपको दस सेकंड का टाइम दे रहा हूं दस सेकंड में आप लोग बाहर नहीं निकले तो सीएम से मिला के नव मूर्ता बाहर निकलेंगे समझे कॉल बैक राइट नाउ ऑपरेशन ऑफ द बस इज समाटर लेट्स मूव நடத்தி நல்ல பேர் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த ஏரியா பக்கமே உங்களை நான் பார்க்க கூடாது அவுட் ஆஃப் மை சைட் அவுட் ஆபீசர் லெட்ஸ் கோ கிளியர் தம் நவ் சார் என்எஸ்சி கமாண்டோ ஸ்டாண்ட் பை இருக்கறதுனால பிளான் நாங்க வேண்டாம்னு சொல்லியோம் கம்பல் பண்ணி ஆபரேஷன் பண்ண வச்சிங்க இல்ல இப்போ என்ன நடந்துச்சு பாத்தீங்களா சார் சிஎம் காலையில 8 மணிக்கு தூக்கிட்டாங்க இப்போ மணி என்ன ஆச்சு இது வரைக்கும் எந்த தகவலும் இல்ல அவர் வேளை வேளைக்கு மறந்து சாப்பிடுறவர் சிஎம் வேகமா வெளியில கொண்டு வரறதுக்காக நான் தான் சார் கமாண்டோ ஆபரேஷனுக்கு 퍼மிஷன் கொடுத்தேன் உங்களை பொறுத்த மட்டும் சிஎம் ஒரு உயர் அதிகாரி எங்களை பொறுத்த மட்டும் அவர் தலைவர் மட்டும் இல்ல எங்க தெய்வா சார் சார் தயவு செஞ்சு ஒரு மினிஸ்டர் பேசுங்க அரசியல்வாதியா பேசாதீங்க செக்ரட்டரி சார் நான் ஒழுங்கா தான் பேசுறேன் நீங்க தான் கொஞ்சம் அதிகமா பேசுறதா நினைக்கிறேன் நானு 
சார் 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 யார் சரி யார் தப்புன்ற ஆர்கியூமெண்ட் இப்ப முக்கியம் இல்ல சிஎம் விஷயத்துல அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்ன்றதா முக்கியம் சார் என்எஸ்டி விஷயத்துல தான் நம்ம அவன் ரியாக்ஷன் பார்த்தமே சார் அவன் என்ன கேட்பான் என்ன பண்ணுவான் யாரு சார் தெரியும் இப்ப யார் அவங்கிட்ட போய் பேசுறது யாரும் போவேண்டா சார் நானே போறேன் நானே பேசுறேன் போதுமா ஆளும் கட்சியை சேர்ந்த தொண்டர்கள் ஒரு லட்சம் பேர் மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் உண்ணாவிரதம் இருந்தனர் ஒரு லட்சம் தொண்டர்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்பது மாநிலத்தில் இதுவே முதன்முறையாக இருக்கக்கூடும் என்பதால் இந்த சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது வாய்ப்பிருக்கு <laughs> 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 தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த தர்மசகடமான சூழ்நிலை எங்களுக்கு மட்டுமல்ல தமிழக மக்களுக்கு எவ்வளவு மன வலியை கொடுத்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம் இந்த வேதனை விரைவில் மகிழ்ச்சியாக மாறும் முதல்வரை மீட்டெடுப்போம் அவருடைய தலைமையில் மீண்டும் பொற்கால ஆட்சி தொடரும் என்பதை நான் மகிழ்வன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதுவரையில் தமிழக மக்கள் அமைதி காக்குமாறு அமைதி காக்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்ல பேரு நல்லா இருங்க அமைதி காக்குமார் அமைதி காக்குமார் சில விஷமிகளால் தனியார் பேருந்து ஒன்று தீ வைத்து கொடுக்கப்பட்டது அதிர்ஷ்டவசமாக பயணிகள் காயமின்றி உயிர் தப்பின இச்சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது பாண்டியன் எல்லாம் வசதியா இருக்கா டென்ட் ரொம்ப சூடா இருக்குமே அரசாங்க செலவுல ஏர் கண்டிஷன் பண்ணிடுவோமா அவர்கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் அவனோட ஆர்டர் ஏப்பா குமரா யானை வண்டிதா வணக்கம் மினிஸ்டர் சார் வணக்கம்பா நீங்க வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு உன் கூட பேசுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சிப்பா ஏப்பா கொடிகாத்த குமரன் பேரை வச்சுக்கிட்டு இப்படி பண்ணலாமா ரூவா நோட்ல இருக்கிற காந்தி படத்தை எடுக்கிறத முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஆறு மாசம் ஆயிருமாப்பா சின்னதா ஏதாவது சொல்லுப்பா உடனே முடிச்சு கொடுத்துறேன் கண்டிப்பா சார் ரொம்ப நன்றி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் சொல்லு அது என்னன்னா போன வருஷம் இதே நாள் யுகேஸ் லேவியால ஒரு நாலு விவசாயிங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க சரி அதுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் செலுத்தலாமே எப்படி பண்ணலாமா முதல்வர் மேல உள்ள கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் ஸ்பாட்டுக்கே நேரா வந்து என் டிமாண்ட் என்னன்னு கேக்குறீங்களா கண்டிப்பா சொல்றேன் சார் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சில சில்ற பிரச்சனைகள் இருக்கு அதை மட்டும் செட்டில் பண்ணுங்க காசு வேணும்னா ஏன்டே கேட்டுக்கலாம் எம்பிட்டு பேர் வச்சு கேக்குறேன் சொல்லு ராஜா சொல்லு அது ஒண்ணு இல்ல சார் நான் மெடிக்கல் ஷாப் போனேன் அஞ்சு பிபி மாத்திர வாங்க அதோட வேலை ஒன்பது ரூபா ஐம்பத்தி ரெண்டு காசு சரி நான் பத்து ரூபா கொடுத்தேன் என் நாப்பத்தி எட்டு காசு இல்லன்ட்டா என் நாப்பத்தி எட்டு காசு மட்டும் வாங்கி கொடுத்துருங்களேன் அப்புறம் டிமாண்ட பத்தி பேசலாம் என்னோட <laughs> இது கூட தெரியாம என்னமா விவரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீ காயின்ஸ் இல்ல ம் இருந்தாலும் அது செல்லாது அப்படி இருந்தும் யார் சார் இந்த விலையை फिक्स பண்ண சொன்னது உங்க அப்பனா இல்ல உங்க தாத்தனா 48 காசுன உங்களுக்கு ரொம்ப கேவலமா போச்சுல 
இப்படி பால் பாக்கெட் ஹோட்டல் மாத்திர மால் போற இடத்துல எல்லாம் அதுக்கு இருந்து காசு இதுக்கு ஐம்பத்தி அஞ்சு காசு ஒருத்த ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரூபாய் மாத்தப்படுறான் நூத்தி இருபது கோடி மக்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரூபாய் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாள் ஊட்டி கழிச்சு பார்த்தா சுமார் எண்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி எண்பத்தாயிரம் கோடிய வியாபாரிய பகல் கோளாட்சிட்டு புரிஞ்சுக்க புத்தியும் கிடையாது மாத்திரத்துக்கு சக்தியும் கிடையாது வேண்டாம் <laughs> பாத்தி சூப்பர சொல்லிச்சுல என்னடா சொல்லி ஆனா ஒண்ணு மட்டும் விட்டுருச்சு நான் வயன் சாப் போய் கோட்டு வாங்க போனா எஸ்ட் அஞ்சு ரூபாய் கேக்குறான் ஒரு ரூபாய் கம்மியா இருந்தா சரக்கே இல்லன்றான் கோட்டருக்கு அஞ்சு ரூபாய் எடுக்கிறான் ஆஃபுக்கு பத்து ரூபாய் எடுக்கிறான் புள்ளுக்கு இருபது ரூபாய் எடுத்துக்கிறான் இது யாரு விட்டு கணக்கு இத கண்டு நான் பப்ளிக்ல கேட்க போனா குடிச்சிட்டு வந்து உளறு சொல்றான் நல்ல ஐடியா கொடுத்தேன் இந்த போராட்டம் தனியா நம்ம கையில் எடுத்துப்போம் கண்டிப்பா நம்ம நிஷ்டன் ஏதோ தவறான புள்ளி வரங்களை படிச்சுட்டு ரொம்ப விவரமா பேசுற நினைப்பா உனக்கு இங்க பார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சேல்ஸ் டாக்ஸ் இந்த சில்ற பிரச்சனை எல்லாம் வருது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாம ரொம்ப விவரமா பேச நினைச்சு பேசாத டாக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களே தரமான கல்வி தரமான மருத்துவம் தரேன்னு சொல்லி தானே வரி வசூல் பண்றீங்க ஆமா ஆனா குடுக்கலையே வாழ்க்கை காப்பாத்துற கல்வியும் உயிரை காப்பாத்துற மருத்துவத்தையும் தனியார் கிட்ட குடுத்துட்டு வாழ்க்கை அளிக்கிற வைன் ஷாப் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியாம போச்சே என்ன மினிஸ்டர் அதிகமா வருமானம் வர்றது அரசாங்கம் என்ன தப்பு இருக்கு எதையும் மறைக்காம வெளிப்படையா நம்ம கவர்மெண்ட் வைன் ஷாப் வருமானத்தில் தான் நடக்குதுன்னு ஒத்துக்கிட்டீங்களே இந்தால சிஎம் காப்பாத்த வந்தானா காமெடி பண்ண வந்தானா உள்துறை அமைச்சரின் பேச்சால் பரபரப்பு உள்துறை அமைச்சர் மது விற்பனை பற்றி கூறிய நடத்துங்க <laughs> குடிக்க வரவங்க ஒரு இருபத்தோரு வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சட்டத்தை போட்டீங்கன்னு வைங்க இதெல்லாம் வராது அதுவும் இல்லாம இப்ப சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் குடிக்குது பொறுப்பான பதவியில் இருக்கும் அமைச்சரே அரசாங்கம் மது விற்பனையால் கிடைக்கும் நடக்கிறது உங்க கட்சியோட முக்கியமான தூணு இப்படி காவடி பண்ணிட்டு போறாரு என்ஜாய் பண்ண சீரியஸா இருக்கீங்க எதிர்கட்சியில எவ்வளவு கொடுத்தாங்க ஏன்னா சாருக்கு இந்த டிமாண்டும் இல்லையே தேர்தல் நேரத்துல என் கட்சி அசிங்கப்படுத்தணும்னு தானே தில்லை நாயகத்தை உலர வச்ச இந்த பாரு இந்த அசிங்கத்தில் நான் ஒரே ஒரு மீட்டிங்க போட்டு மாத்த முடியும் தொண்டர்களோட ரத்தமும் சதையும் தாண்ட என் கட்சி நீ கல் அறிஞ்ச கலை இருக்க தேன் கூடல சொல்ல எவ்வளவு சார் நீங்களா ஒண்ணு நினைச்சா அதுக்கு நான் பொறுப்பேத்துக்க முடியாது அமைச்சரா உலர்னா அதுக்கு நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் சார் அது அமைச்சர் சொன்னது உண்மைதானே அவன் ஏதோ உலர்னா அதை ஒத்துக்கணுமாயா சாராய வரமனத்தால் அரசியல் நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு மதுவை ஆறவே ஒழிப்போங்கிற போராட்டத்தை தொடங்கினே நான் தாயா வரலாறுலாம் <laughs> புரட்சி <laughs> 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 
ஏதோ எங்களை மாதிரி பத்து அரசியல் தலைவர்கள் சோசியல் அவேர்னஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்க நாடு ஒழுங்கா நடந்துட்டு இருக்கு புரட்சி நடக்கும் புரட்சி பிறந்த நாட்டை குறை சொல்லாம குழைக்கிற வழிய பாருங்க நாட்டை எப்படி நடத்தும் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் முதல்வரை கடத்த உறுதுணையாக இருந்த பாலாவிற்கு தூக்கு தண்டனை சம்பந்தப்பட்டிருக்கு எனக்கு <laughs> 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 அவருக்கும் <laughs> தெரியும் <laughs> 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 எங்க அப்பாக்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்ல சார் இந்த பில்டிங் அவனோட தாத்தா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் குமர குருவோடு சார் முதியோர் எல்லாம் திறந்து நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் கெஞ்சி கேட்டான் சார் அதான் சார் அப்பா கிட்ட சொல்லி சிஎம் கிளைங்க வர வச்சேன் மற்றபடி எங்களுக்கு அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்ல சார் அவன் எப்படி பண்ணுவான்னு நான் நினைக்கவே இல்ல சார் சொல்லல பாலப்படுத்த வாயில வச்சிருந்தியா பயமா இருந்துச்சு சார் ஆமா சார் இந்த பில்டிங் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் குமர குரு ஓடுது போஸ்ட் ஆபீஸ்க்காக இந்த பில்டிங் அவர் அன்பளிப்பா கொடுத்திருக்காரு அப்புறம் போஸ்ட் ஆபீஸ் இங்கிருந்து புது பில்டிங்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க கம்ப்ளீட்டா மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாம டேமேஜ் ஆன இந்த பில்டிங் இப்ப யார் பொசிஷன்ல இருக்குன்னே தெரியல சார் ஆபீசர் அந்த குமர குரு ஃபேமிலியோட ফুল டீடைல்ஸ் ஐ வாண்ட் இட் ஆன் மை டேபிள் ஓகே ஆபீசர் இங்க வாங்க லிசன் नॉर्थ साउथ सेंट्रल कंट्रोल रूम्स कोर्डिनेट इन्फॉर्म பண்ணுங்க நீங்க ஈஸ்ட் வெஸ்ட்க்கு பண்ணிடுங்க எனக்கு அவங்க ফুল டைம் ஆன்லைன்ல இருக்கணும் நீங்க நம்ம இன்ஃபார்மர்ஸ் கால் அட் பண்ணிடுங்க தப்பிச்சு ஓட மாட்டேன் கேள்வி கேக்குற எனக்கு மட்டுமாவது சொல்லு நீ யாருங்க ஏன் சார் அவசரப்படுறீங்க நான் யாரு எங்க போறந்த எங்க வளர்ந்த என்ன பண்றேன் ஜாதகம் பூரா கொஞ்ச நேரத்தை போலீஸ்காரங்க சொல்லுவாங்க குமரசாமிஸ்பேக் கொரட்டூர் பிரான்ச் ஏடிஎம்மோட சிசிடிவி ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாம் காட்டுங்க அப்போ அந்த ஆக்சிஸ் பேங்க் ஏடிஎம் குமார்சாமி வீட்டுக்கு இந்த பக்கமும் எஸ்பிஐ அந்த பக்கமும் இருந்திருக்குல்ல லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அப்நார்மல் டிராஃபிக் பேட்டர்ன் 
அதாவது சந்தேகப்படுற மாதிரி மூமெண்ட் ஏதாவது ஃபுட்டேஜ்ல இருக்கா குமார்சாமியோட வீட்டை என்ன <laughs> 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 அந்த போட்டோகிராஃபர் மீடியா கொடுத்து இவன் தான் சிஎம்ஐ கட்டினான்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க சார் உங்களை கெஞ்சி கேட்குறேன் சார் தண்ணி வேணுமா ஐயோ அது இல்லை சார் தயவு செய்து அந்த நிறுத்த சொல்லுங்க சார் நிறுத்த சொல்லுங்க சார் சார் இது வரைக்கும் புறக்கவே புறக்காத மனுஷங்களோட படத்தெல்லாம் கற்பனையாக வரைஞ்சு காமிச்சு டார்ச்சர் பண்ணுறா சார் மறிக்கலாம் பாருங்க சார் அந்த அளவோட சொந்தக்காரங்க படத்தெல்லாம் கூட வரைஞ்சு காமிக்கிறான் சார் தயவு செய்து அவனை வெளியே போக சார் யோ வெளியே போயா வந்தாச்சு சிஎம் கிட்னாப் நடந்த நேரத்தில் என்னடா இது அறிவு இல்லை உனக்கு இந்த நாலு பேரை டீல் பண்றதுக்கு எனக்கு போன் பண்ணி வர சொன்னேன் சீ வாடா போலாம் சார் 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 யாரும் தெரியல தெரிஞ்சுக்கலாமா ஹோம் மினிஸ்டர் தில்லை நாகத்தோட ஒரே பையன் பிரதாப் ஏ என்ன தம்பி நீ சார் சாரி சார் தப்பு நடந்து போச்சு பேச வேண்டிய இடத்துல பேசிட்டேன் பெரிய இடம் இல்ல அதான் ஸ்பெஷலா உள்ள உக்கார சொன்னாங்க முதல்வரை கடத்தியவன் யார் காவல்துறை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது கடத்தியவனின் புகைப்படத்தை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ளது இந்த படத்தில் உள்ள நபர்தான் முதல்வரை கடத்தியவன் பெயர் குமரன் என்றும் காவல்துறை சார் நம்ம அனுப்பி வச்ச போட்டோல இருக்கிற பையனோட பேரு குமரன் சார் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இறந்ததா ரிப்போர்ட் இருக்கு சார் இறந்துட்டானா நான் மறுபடியும் கேக்குறேன் கேளுங்க சார் உண்மையா இவன் தான் உன் ஃப்ரெண்டா இவன் கூட தான் பழகினியா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இவன் தான் குமரன் நான் இவன் கூட தான் பழகினேன் தலைமறை <laughs> 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 சம்பந்தம் 
பட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ்ட் இயர் இதே நாள் குமரம் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டதா ஒரு ரிப்போர்ட் சார் என்கொயரிங் குமரன் இறந்துட்டாருனா அப்போ சிஎம் கடத்தினது ஆவியா சார் ஸ்மார்ட்டான கேள்வி தான் கேட்குறீங்க நமக்கு அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது இன்சூரன்ஸ்க்காக நிறைய பேர் போலி டெத் சர்டிபிகேட் வச்சுட்டு இன்னும் உயிரோட சுத்திட்டு இருக்காங்க Maybe one of those kind. Mm. After further investigation, I'll be able to give you more answers. Thank you. Sir, how are you? Sir. I'm not sure if you're going to go to the house. I'm not sure if you're going to go to the house. You're correct. Congratulations. I'm not sure if you're going to go to the house. Yes, sir. என்ன இது பேசு <laughs> சார் இவங்களுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல சார் ஏன் போய் சொல்றாங்கன்னு தெரியல சார் இவங்களை விடுங்க சார் இவருக்கு நல்லா தெரியும் சார் அன்னைக்கு நாங்க போதை ஸ்ட்ரீட் லைட்ட உடச்சப்ப இவர் தான் எங்களை பார்த்து அசிங்க சீமா திட்டினாரு இவர்கிட்ட கேளுங்க சார் அறுபது ராத்திரி சூசேன் சார் ரே எவராதே ராஜாடா ஸ்ட்ரீட் லைட் பக்கல கொட்டேடு ஏரர் காக்கே சார்க்கு தாக்கு நாடு சார் இருக்கற குழப்பம் பார்த்தா தெலுங்கு வர இவன் ஸ்ட்ரீட் லைட்ட உடச்சான் உட்கார்ந்து <laughs> Got him. Hello, Shobhi. Yes. What a sensational news, okay? I'm sorry, I'm sorry. யோகேஸ்வரன் கடத்தப்பட்ட விவகாரம் தற்போது புதிய கோணத்தில் திரும்பியுள்ளது முதல்வரை கடத்திய குமரன் தலைமறைவான சமூக சேவகர் குமாரசாமியின் மகன் என காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த குமாரசாமி தற்போது உள்துறை அமைச்சராக இருக்கும் தில்லைநாயகம் சென்ற தேர்தலில் ஐந்து ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது செல்லாது என உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தவர் அந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ள போதே குமாரசாமி தலைமறைவாகியுள்ளார் எனவே முதல்வர் கடத்தப்பட்டதற்கும் குமாரசாமி தலைமறைவானதற்கும் குமரன் இறந்ததற்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது இது பற்றிய விளக்கம் கேட்க அமைச்சர் தில்லை நாயகத்தை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோம் வணக்கம் மிஸ்டர் தில்லை நாயகம் போன எலெக்ஷன்ல அஞ்சு ஓட்டு வித்தியாசத்துல நீங்க ஜெயிச்சதுக்கு உங்க மேல கேஸ் போட்ட அந்த குமாரசாமியோட மகன் தான் சிஎம் கடத்தி வச்சிருக்காருன்னு செய்திகள் தற்பொழுது வந்திருக்கு அத பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க மேடம் மேடம் எதையும் எதையும் முடிச்சு போடுறீங்க எவனாவது கண்ண நோட்டு அடிக்கிறவன் ஜனநாயகத்துல நம்பிக்கை உள்ள என் மேல கேஸ் போட்டா இப்ப என்னாச்சு அவனைத்தான போலீஸ் தேடுது அவரோட தலைமறைவுக்கு நீங்க கூட காரணமா இருக்கலாம்னு பரவலா ஒரு செய்தி வேற இருக்கே அது சரிமா எவனாவது காதல் தோல்வியில தலைமறவானவன் வாங்கின கடனை கட்ட முடியாம தலைமறவானவனுக்கு நான் தான் காரணம் சொல்லுங்க போல இருக்க மன்னிக்கணும் சார் அப்ப எதுக்காக உங்க மகன் பிரதாப் போலீஸ் கைது பண்ணிருக்காங்க என்ன புதுசா டிராமா பிளே பண்றீங்க ஏன் பையனை ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணீங்க உங்க பையனை அரெஸ்ட் பண்ணாங்களா என்ன சார் சொல்றீங்க என்ன சார் பெரிய இடத்து பையன் ஜாலியா தப்பு பண்ணிருப்பான் 
உள்ளத்துக்கு வச்சிருப்பாங்க அப்ப உனக்கு தெரியாது உனக்கு தெரியாதுல நீ சொல்லாம உங்களுக்கு எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க இத பத்தி டிஜிபிக்கு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா போதும் நினைக்கிறேன் நக்கல் பண்றியா யோ சிஎம்க்கு ஏதாவது ஆச்சுனா அடுத்த சிஎம் நான் தெரியுமா உனக்கு அன்னைக்கு கலெக்டரா யூனிஃபார்ம் குமாரசாமி எங்க அவர் என்ன பண்ணீங்க தெரியாது சார் டே அவன் சின்ன இடம் உட்கார வச்ச நீ பெரிய இடம் படுக்க வச்சிருவேன் சார் தெரியாது சார் குமாரசாமி நல்லாவா இருக்கு இந்த நீதி நேர்வையெல்லாம் செத்து போய் எவ்வளவு நாளாச்சு சாகல சாகாது சாகடிக்கணும்னு காலங்காலமா நீங்களும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவ்வளவுதான் அட என்னையா புரியாம பேசிக்கிட்டு அதே தத்துவத்தை திரும்பி திரும்பி சொல்ற இந்த தேர்தலை நான் ஜெயிக்கிறதுக்கு செலவழிச்சது முப்பது கோடி என்ன எழுத்துன பெருமாள் அவன் ஜெயிக்கிறதுக்கு செலவு பண்ணது முப்பது கோடி எங்கே கணக்குல கோளாராயி ஒரு அஞ்சு பரதேசி பசங்க ஓட்ட மாத்தி போட்டு என்ன தோக்கடிக்க பார்த்தாங்க பார்த்த பெருமாளை கூப்பிட்டு முப்பது பிளஸ் அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு செட்டில் பண்ணி அந்த அஞ்சு ஓட்டுல நான் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் ஜெயிச்சதுல உனக்கு என்னையா பிரச்சனை நீ எவ்வளவு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ண யாரு கொடுத்தது எனக்கு முக்கியம் கிடையாது பெருமாள் ஜெயிச்சது நிஜம் நீ தோத்தது நிஜம் அதனாலதான் நான் ரீகவுண்டிங் கேஸ் போட்டேன் இப்படி கட்டி வச்ச மேரட்னா மைந்திர நினைச்சியா ஐயோ ஏப்பா பிரதாப் இவ மேல நம்ம ஆளு கள்ளனோட கேஸ் போட்டாங்கல்ல ஆமாப்பா நம்ம சொன்ன போலீஸ் வந்து உலத்துக்கு போடுறாங்க அப்படியே அடங்க மாட்டானடா ம் டேய் சரி நான் ஜெயிச்ச அஞ்சு ஓட்டுக்கு ஒரு ஓட்டுக்கு ஒரு கோடி அஞ்சு கோடி கொடுத்துறேன் நீ ரீகவுண்டிங் கேஸ் वापस வாங்குற எங்க ஆளுங்க ஓ மேல போட்ட கள்ளனோட கேஸ் இருக்குல அத वापस வாங்குவாங்க எப்படி டீல் ஓகேயா நான் பார்த்தது நிஜம் நீ தோத்தது நிஜம் நான் இதுக்கு கேஸ் वापस வாங்கணும் மக்களுக்கு எல்லாம் உண்மை தெரியணும் டேய் சீ இவன் கிட்ட என்னப்பா சும்மா பேச்சு வார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இவனை சுட்டா வேஸ்ட் ஆகுது ஒரு புல்லட் மிச்சம் ஆகுது அஞ்சு கோடி அதை விட்டு சும்மா இவன் கிட்ட பேசு டே விடுறா அது பெரிய அகிம்சாவாதிடா அவனுக்கு இந்த அறுவாளில் வெட்டுறது துப்பாக்கியில் சுடுறதெல்லாம் பிடிக்காது குளிய தோண்டி அவனை உசுரோட புதைச்சிட்டா அவனே செத்துட்டு போறான் நம்ம கொலை பண்றது மிச்சமா இல்லையா தூக்குங்க நல்லி போடுறா உண்மை புதைக்கப்பட்டது ஒரு முக்கியமான அமைச்சர் தில்லைநாயகத்தின் பண்ணை வீட்டில் எலும்பு கூடு கண்டுபிடிப்பு கைது செய்யப்பட்ட அமைச்சர் தில்லைநாயகத்தின் மகன் பிரதாப் போலீஸ் விசாரணையின் போது கொடுத்த தகவலின் பேரில் உதவி கமிஷனர் அறிவழகன் பத்திரிகையாளர்கள் முன்னிலையில் அமைச்சருக்கு சொந்தமான பண்ணை வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டார் மனித எலும்பு கூடு கண்டெடுக்கப்பட்டது இது அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது பதவியும் அதிகாரமும் இருந்தா கொலை செய்யலாமா சார் காப்பாத்துவீங்கன்ற நம்பிக்கையில தானே சார் பதவியில உட்கார வைக்கிறோம் தப்பு பண்ணிட்டு அந்த பதவி வச்சு தன்னை காப்பாத்திக்காகவா வேதனையா இருக்கு சார் இதை பாரு யாரோ ஒரு அரசியல்வாதி தப்பு பண்ணாலும் எல்லா அரசியல்வாதியும் ஒரே தரத்துல பார்க்க கூடாது அதை சம்பந்தப்படுத்தி பேசக்கூடாது அதிகாரம் கொடுத்தது யாரு சார் நீங்க தானே சார் 
அது எப்படி உங்களை சம்பந்தப்படுத்தி பேசக்கூடாது லட்சம் பேருக்கு ஒரு எம்எல்ஏ இருக்கான் ஒரு தொகுதியில் ஒரு கோடிக்கு ஒரு எம்பி இருக்கான் இத்தனை பேருக்கு மேல ஒரே ஒரு சிஎம் இருக்கான் ஒரு சிஎம் மேல இத்தனை பேர் எப்படி பார்க்க பாக்கணும் சார் அதுக்கு உங்களை உட்கார வச்சிருக்கோம் இல்லண்ணா குமாரசாமி குமரன் மாதிரி நல்லவங்களே நம்ம நாட்டில் எல்லாம் போயிடுவாங்க என்ன சொல்ல வர அப்ப குமாரனையும் இவங்க தான் பண்ணாங்களா குமாரசாமிய கொன்னது உங்க மினிஸ்டர் குமரனை கொன்னது நான் எனக்கு யாருமே இல்லை ஆனா அனாதன் சொல்ல மாட்டேன் அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலையில என்ன பெத்தவங்க வானவில் காப்பகத்துல விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த இடம் எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துருச்சு அங்க இருந்தா நான் ஜேர்னலிசம் டிஸ்டிங்ஷன்ல பாஸ் பண்ணேன் Welcome to News 7. First interview liye enak job kadichich. Adu oru pudhu ulagam. Access card. Angirundha ellarume kuda nalla palagnaanga. Hello. Hi. Adula oru ponnu enak romba special a irundha. Adilirundha vaalka उपाप நீங்க வெச்சுக்கங்க நீ பெரிய ஆளாயி நிறைய சம்பாதிச்ச பிறகு உனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணாரே அதே மாதிரி நீயும் ஒரு 10 20 பேருக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணா உனக்கு மன நிம்மதியா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும்டா ஐயா எனக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் இருக்காரா ஐயா சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் இருக்காரா அது வந்து அத நான் சொல்ல கூடாதுப்பா அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க ஐயா எனக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் இருக்கானேன்ற விஷயம் தெரியாம போன கூட பரவா இல்ல انا தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் நான் நேரா பாத்தி उन्नाल <laughs> Excuse me, uh, sir. Excuse me. Yar, Kumar Sami sir is here. Appa, engo pa na. Veliye poir karre, vandru varre. Okar nga. Veliye poir karre, vandru varre. Appa, veliye poir karre, vandru varre. Okar nga. Sorry. मध्यान <laughs> कुमार அவர் காணாம போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு யாருக்கும் தெரியல இல்ல அவர் பையன் அப்பா இப்ப வந்துறான்னு சொல்றாப்ல அவர் குழந்தை மாதிரிங்க கொஞ்சம் மனநிலை சரியில்லாதவர் நம்ம என்ன சொன்னால அவருக்கு புரியாது சார் அவங்க அப்பா காணாம போயிட்டாருன்னு சொன்னா அவர் நம்பவே மாட்டேங்கறாரு இல்ல குமார் சாமி ஐயா என்ன ஆச்சுன்னு எதுவும் தெரியலையா தெரியலங்க ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஏதோ मिनिस्टर கிட்ட பிரச்சனைனு சொன்னாங்க அப்புறம் கலனூட் அடிச்சாரு அதுல தலைமறை ஆயிட்டாருன்னு சொல்றாங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு முழுசா தெரியல சார் सर सर 
நான் விசாரிச்சு பார்த்தப்போ எனக்கு குமாரசாமி ஐயா பத்தி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சது குமரன் நீங்களா அப்பா வந்துருவாரு வெயிட் பண்ணுங்க அப்பா வரமாட்டார் அப்பா வருவாரு அதான் சொல்லிட்டு போயிட்டாருல வருவாரு அப்பா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு வருவாரு குமரன் அப்பா வரணும்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் போலீஸ் ஸ்டேஷனா நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லையே போலீஸ் ஸ்டேஷனா போலாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனா போலாம் சரிவா போலீஸ் ஸ்டேஷனா போலாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லையே போயிருக்கேன் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்து கொடுக்கணும் சரியா உட்காரு எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் வாயா ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா உள்ளே இருக்காரு போய் பாரு போ ஹலோ யாரு இதை கொடுக்க சொன்னாங்க என்ன தெரியல அப்பாக்காக கொடுக்க சொன்னாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போ சரி போப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் போ உள்துறை அமைச்சர் தலைநாயகம் கொலை செய்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எனக்கு வலுவாக எழுந்துள்ளது எனவே இந்த மனு மீது உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் குமாரசாமியை போட்டப்பவே அந்த பைத்தியத்தை போட்டலாம் சொன்ன நீங்க தான் கேட்கல ஆமடா தப்பு பண்ணும்போது மிச்சம் வைக்க கூடாது ஏ இனிசு அவன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நீ வாங்கிருவியா நான் எங்க வாங்கினேன் உங்ககிட்ட குடுத்துட்டேன்ல ஸ்டேஷனுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு அவனுக்கு மூலம் வந்துருச்சு நாலு தட்டு தட்டினா நம்ம யாருன்னு அவனுக்கு நல்லா புரியும் அவன் செத்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் திருப்பிடா வந்துட்டோம் ஸ்கூல் பஸ்ல போனா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு போய் ரொம்ப தூரம் போறோமா நீ மட்டும் ரொம்ப தூரம் போவ ரொம்ப தூரம் போறோமா நின்றுட்டு போலாமா ஆமா நான்தானே <laughs> மனசு ஒரு மாதிரியா இருக்கு நேத்து குமாரசாமி ஐயா எனக்கு குமரன் நாளைக்கு வேற யாரும் காப்பாத்த வேண்டியவங்களே மக்களை சூறை ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு ஒரு முடிவு ஆரம்பிக்கணும் எப்படி சிஎம் மட்டும் தனியா மீட் பண்ண சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா போதும் சிஎம் கூட நீ தனியா பேசணும் அவ்வளவுதானே அது என்ன முடியும் நம்பிக்கை இல்லையா மினிஸ்டர் மனவாளனோட பையன் பாலா என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவன் மூலமா 
சீமா மீட் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ற அவ நிச்சயமா ஹெல்ப் பண்ணுவான் ஹே அத ஏற்பாடு பண்றேன்னு சொன்னல சீமே நமக்கு நியாயம் கிடைக்கணும்னு விரும்பினாலும் இப்ப இருக்கிற சிஸ்டம் அதை செய்ய விடாது புரியலையே நான் சொல்றேன் பாலா வன்ஸ் திஸ் பிளேஸ் ஓகே இங்க தான் இருக்கா ஹாய் பாலா ஹே ஹவ் யூ யூ நான் நல்லா இருக்கேன் பிரதர் ஆ நான் சொன்னல இவர்தான் ஹலோ பிரதர் வெல்கம் பிரதர் ப்ளீஸ் கம் சிட் தேங்க் பிரதர் ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொன்னா ஆமா இவர் சிஎம் கிட்ட சில விஷயம் பேசணுமா பிரதர் ஈஸியா பார்க்கலாம் பிரதர் எங்க அப்பா கேபினட்ல தான் இருக்காரு எங்க அப்பா தான் சிஎம் க்கு पर्सनल அட்வைசரே ஸ்மால் மேட்டர் பிரதர் இல்ல அது பாலா என்னன்னா சிஎம் பார்க்கணும் அவ்வளவுதானே சிஎம் பார்க்கணும் இல்ல பிரதர் சிஎம் தூக்கணும் உலகத்தில் எங்கேயும் ஒண்ணும் இல்ல எழுந்து வா தப்பின் தெரிஞ்சுக்கிட்டா துணிச்சல சட்டின் நீ அடிட தெரியாம போயிருக்கும் மக்களுக்கு எப்படியாவது இந்த உண்மையை தெரியப்படுத்தணும் ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு நீங்க எனக்கு தேவைப்பட்டீங்க இப்ப அவன் யாருன்ற உண்மை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு குமாரசாமி ஐயா மேல இருக்க கலங்கமும் போயிருச்சு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு யாராவது ஒருத்தராவது குமாரசாமி ஐயா மாதிரி வாழணும் ஆசைப்பட்டா எனக்கு அது போதும் சார் அதெல்ல பிரச்சனை தில்லை நாயகம் செஞ்ச குற்றத்துக்கு அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்டனை கிடைக்கும் அவன் தப்பிக்க முடியாது ஆனா இந்த வலைய நீ அவனுக்காக விரிச்சேங்கிறது எனக்கு மட்டும் தானே தெரியும் விழுந்த போலீஸுக்கு தெரியாது 
எந்த நேரத்துல அவங்க உள்ள வருவாங்க என்ன காப்பாத்துருவாங்க ஆனா அந்நியாயமா உன்ன சுட்டு கொண்டுடுவாங்களே என்ன பண்ண போற என்று உள்துறை அமைச்சர் தில்லைநாயகம் கைது செய்யப்பட்டார் கள்ள நோட்டு வழக்கில் தலைமறைவாகிவிட்டார் என்று கருதப்பட்ட சமூக சேவகர் குமாரசாமியை கொன்று தன்னுடைய பண்டை வீட்டில் புதைத்த குற்றத்திற்காகவும் குமாரசாமியின் மகன் குமரனின் கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த குற்றத்திற்காகவும் அவர் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இது மக்களிடையேயும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் மிகுந்த அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது குமரன் நீ என்ன கிண்டல் பண்ண மக்களை மறந்துட்டேன்னு சொன்ன யோசிச்சு பார்த்த இந்த கூட்டணி கட்சி எப்படி சமாளிக்கிறது எதிர்கட்சிக்காரங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இப்படி நிறைய டைம் செலவு அடிச்சிருக்கோம் ஓட்டு போடுற மக்களை ஓட்டுற தான் பார்த்தோம் ஆனா அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு உறவு இருக்கு சொந்தமா பாக்குறாங்கன்னு புரிய வச்ச தேங்க்ஸ் ஐயோ சார் பெரிய வார்த்தையில பேசிட்டு முதல்ல நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் ஒரு நல்லது நடந்தா அதை தட்டி கொடுக்கறோம் ஜேர்னலிஸ்ட் அதே நேரத்தில் ஒரு கிட்டது நடந்தா அதை தட்டி கேட்கறோன்னு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் நான் ஒரு ஜெர்னலிஸ்டா என் கடமை தான் சார் பண்ணேன் அதே மாதிரி உங்க மூலியமா குமாரசாமி ஐயாக்கு நன்றி செலுத்த முடிஞ்சது அது என் பாக்கியம் மிஷன்ல நினைச்சது சாதிச்சுட்டேன் இப்ப நான் என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்துல சிஎம் சார் வெளியே வந்துருவாரு மக்களுக்காக நிறைய விஷயங்களை கேட்டேன் ஆனா உனக்காக எதுவுமே கேட்கல உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்ல எங்க எல்லாரும் வழிநடத்த ஒரு நல்ல தலைமை தான் சார் வேணும் அதிர்ச்சியும் <laughs> 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 குமாரசாமி <laughs> 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 நினைச்சாக்கு <laughs> 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 காதல் தேசம் படமும் தான் எனக்கு கொடுத்துச்சு அந்த கருப்பு செல்வர்ல வரலே அவதான் என்ன படமா ஆமா தளபதி படத்துல இருந்தும் காதல் தேசம் படத்துல இருந்தும் மூணு சீன உருவி அதுல என் கற்பனை வளர்த்த கொட்டி ஒரு ட்ரையாங்கல் லவ் ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்ணி அடிச்சு விட்டேன் அதை நம்பிட்டேன் அந்த காலக்கைய கமிஷனர் அதுல நீ தான் ஹீரோயின் ஹீரோயினா உன்னாலே <laughs> 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 